जो सारी स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली जो सारी स्किल्स हैं वो मैंने अपने फ्रेंड से पर्सनली कॉल करके जितने भी मेरे चार पांच फ्रेंड्स गए हुए जो सबसे मेन स्किल है वो है मनी सेविंग आप अपनी मनी को सेव कर लिया में जो है वो हम खर्चा करते हैं खुला और बाहर जाके ये सबसे बड़ी हमारे लिए डिसएडवांटेज होने वाली है कि हम इंडिया में कहते हैं कि बाहर जो चले जाते हैं उनका जो खून है वो सफ़ेद हो जाता है वो किसी से बात नहीं करते हेलो गाइस वेलकम टू दी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आप कौन कौन सी ऐसी स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं जब आप यहाँ पे इंडिया बैठ के अपने वीज़ा की वेट कर रहे हैं और वो वाली स्किल्स जो आपको हेल्प करेंगी कैनरा जाके आपकी जॉब में आपकी पर्सनल लाइफ में एंड और भी बहुत सारे स्टेजिस पे अलग अलग आपके लाइफ में वो स्किल्स आपके काम आती रहेंगी तो इन स्किल्स को मैंने जो डिवाइड किया है वो किया है दो टाइप्स में फर्स्ट टाइप तो वो है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी पर्सनली और सेकंड टाइप वो है जिससे कि आप वहाँ पे जाके अर्न कर सकते हैं और आपको जो काम मिलेगा वो ऐसा काम मिलेगा जो कि मिनिमम वेज से क्या होगा ज़्यादा होगा एंड गाइज वन मोर थिंग ये जो सारी स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली जो सारी स्किल्स हैं वो मैंने अपने फ्रेंड से पर्सनली कॉल करके जितने भी मेरे चार पांच फ्रेंड्स गए हुए हैं कनाडा में और मेरे फैमिली मेंबर्स में से जो भी कनाडा में हैं उनसे मैंने बात करके पर्सनली ये ये वाली सारी स्किल्स उन्होंने मेरे को अलग अलग बंदों ने बोला है कि तुम ये वाली स्किल प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी फील्ड के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जो उन्होंने मेरे को बोला है मैं वही इस वीडियो में बता रहा हूँ तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्किल से तो गाइज जो पहली स्किल है वो स्किल है टाइम मैनेजमेंट क्योंकि हम सब ने सुना हुआ है हम सबके रिलेटिव जो बाहर रहते हैं वो सिर्फ एक बात ही बोलते हैं कि बाहर आके हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम किसी के साथ बात कर सकें अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकें हमें तो घर करने घर बात करने के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल को बड़ी अच्छी से प्रैक्टिस करना होगा यहाँ पे रह के इंडिया में तो ये आप कैसे कर सकते हैं इसका करने का एक सिंपल और सबसे ईजिएस्ट वे जो है वो ये है कि आप रात को बैठ के अपना लिखना चालू करें कि हम मैंने कल के डे में क्या क्या करना है अपने डे को प्लान करना शुरू करें इससे क्या होगा कि जब आप कनाडा में जाओगे तो आपको पता होगा कि मैंने इतने बजे कॉलेज जाना है यहाँ से कॉलेज से आना है आके मैंने अपना टिफ़िन लगवाया है तो टिफ़िन लेना है अगर मैंने कुकिंग करनी है तो कुकिंग करनी है ग्रोसरी लेने जाना है घूमने जाना है फ्रेंड से मिलना है या अपनी असाइनमेंट बनानी है कुछ भी करना है उस सबके लिए आपके पास पूरा का पूरा प्लान होगा बना हुआ होगा चाहे आप उसको फॉलो करें या ना करें लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि अभी दस बजे जो है वो मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट करनी थी अभी दस साढ़े दस हो गए हैं मैंने अभी तक कुकिंग स्टार्ट नहीं की तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक रिमाइंडर रहेगा कि आपने इस टाइम पे ये वाला काम करना था तो आई थिंक ये वाली स्किल जो है वो आपके बहुत काम आएगी एंड गाइस जो दूसरी स्किल है वो है डिसिप्लिन आप सबके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पे जाके कोई आपके पीछे भागने वाला नहीं है आपके मोम नहीं है वहाँ पे आपके डैड नहीं है जो आपको बोलेंगे कि यार ये काम करो ये काम करो बार बार वो आप सबको खुद ही करना होगा और अगर आप वो यहाँ से ही सीख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो वहाँ पे जाके आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और गाइज एक बात और कि हम क्या सोचते हैं कि इंडिया में जब रह के अभी हमारे पास चार मंथ पड़े हैं दो मंथ ही तो पड़े हैं हमारा वीज़ा आ गया है या वीज़ा की वेट कर रहे हैं तो हम रिलैक्स करते हैं क्योंकि बाहर जाके कनाडा में काम करना है तो मैं आपको अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ उसने जो मेरे को बताया वो अभी गया है मई में ट्वेंटी मई को वो गया है तो उसने मेरे को बताया कि तू घर में फ्री मत बैठना क्योंकि वो उसने क्या किया था उसका वीज़ा आ गया था जनवरी में तो वो जैन से लेकर मई तक जो है वो घर में फ्री बैठा रहा कोई काम नहीं किया ऐसे छोटे मोटे बाजार के काम कर लिए या इधर उधर के काम कर लिए उससे ज़्यादा उसने कोई काम नहीं किया और अभी उस बंदे से जाके जब वो अब वहाँ पर शिफ्टें लगा रहा है किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो क्लोथिंग क्लोथ्स वाली फैक्ट्री है शायद एच एन एम की है वहाँ पे जाके वो बोल रहा है कि मेरे से चार घंटे खड़े होना भी इतना मुश्किल हो रहा था कि कोई हिसाब नहीं मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था काम करने की तो बहुत दूर की बात है सिंपली अगर मैं खड़ा रहना चाहूँ तो मेरे से चार घंटे खड़ा नहीं रहा जा रहा तो आप प्लीज़ यहाँ पर खड़े रहने का काम करें कुछ ना कुछ वर्किंग करते रहें अपनी बॉडी को इतना रिलैक्स मत करें कि वो हैबिचुअल हो जाए और वहाँ पर जाके आपसे बाद में काम ना हो गाइस जो थर्ड स्किल आती है वो स्किल आती है कि क्लीनिंग की कि आप अपना इन्वायरमेंट को कितना क्लीन रखते हैं जैसा कि मैंने पहले बोला कि कनाडा जाके टाइम नहीं होता आपके पास 
और अगर आपने यहाँ से ही इंडिया से ही प्रैक्टिस करना नहीं शुरू किया तो वो वहाँ पे जाके नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इंडिया में जो हमारा हिसाब किताब होता है वो ये होता है कि हम सुबह बेड से उठ के चले जाते हैं दूसरे रूम में जाके बैठ के खुद ब खुद ही हमारा बेड साफ हो जाता है बेडशीट नहीं आ जाती है पिल्लो कवर सेट हो जाते हैं सारा कुछ सेट हो जाता है लेकिन वहाँ पे जाके कनाडा में ये सब चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं और जितना ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा अपना आपका रूम साफ़ सुथरा रहेगा उतना ज़्यादा ही आपकी मेंटल हेल्थ भी साफ़ सुथरी रहेगी जो कि कनाडा जाके सबसे मस्ट है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे बढ़िया रहनी चाहिए इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं जिनको कि तीन तीन चार चार साल हो गए हैं वहाँ पे जाके उन्होंने हमें मेरे को पर्सनली ये बोला है कि तू मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सोचते हैं कि नहीं यार इतनी अच्छी नहीं है ये कौन करता है ये तो जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ओल्ड एज पर्सनस हैं वो करते हैं हम ये वाली चीज़ क्यों करें लेकिन ये तो हमारे सारे जितने भी धर्म हैं मेरे हिसाब से सब में बोला गया है कि आप ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ तो इस चीज़ की भी प्लीज आप प्रैक्टिस कर लें गाइस अगली जो स्किल है वो स्किल है टाइपिंग टाइपिंग की स्किल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी है तो उसका जो पहला फायदा होगा वो आपको ये होगा कि आप अपनी असाइनमेंट जो है वो जल्दी जल्दी बना लेंगे आपको उसमें मिस्टेक्स कम होंगी और आपका टाइम कंजप्शन जो है वहाँ पे बचेगी सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपकी टाइपिंग सही है तो आपको वहाँ पे काम भी मिल सकता है ऐसे कई सारी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे कि आपको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है मेरे तो कोर्स में भी टाइपिंग की काफ़ी ज़रूरत है एक अलग से सब्जेक्ट है जो कि टाइपिंग के ऊपर ही है बेस तो इसलिए मैं तो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर्सनली जाके मैं क्लासेस भी लगा रहा हूँ कि टाइपिंग को कैसे फास्ट किया जा सके क्या किया जा सके और आप भी गूगल पे सिंपल सर्च करके ये लैपटॉप तो सबके पास होगा ही तो आप सिंपल सर्च करके कि टाइपिंग स्पीड टेस्ट उसको करके वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं मेनली फोर फिंगर प्रैक्टिस करना कि आप अपने पूरे हाथ से फाइव फिंगर से टाइपिंग कर सको ना कि एक उंगल एक उंगल लेफ्ट हैंड की और एक उंगली राइट हैंड की और दोनों से ऐसे ऐसे करके टाइपिंग कर रहे हैं जैसे कि मैं खुद करता था अभी मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो चुकी है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें जो हमारी वेलबिंग की स्किल्स हैं इसमें जो लास्ट स्किल जो है कि मेरे को लगता है कि वो ज़्यादातर किसी ना किसी के काम आ सकती है तो वो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी ना सुई धागे की प्रैक्टिस करना चालू कर लो कि घर में अगर मम्मा कोई काम कर रहे हैं तो उनसे पूछ लो कि बटन कैसे लगाते हैं अगर थोड़ी सी कहीं से कोई शर्ट वगैरह फट गई है तो उसको कैसे सिलते हैं क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और एक आप स्टूडेंट हो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाओगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना चालू कर लो कि कैसे आप स्टिचिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा टेलर जैसे मशीन चलाना सीख लो नहीं सिंपल एक सुई धागा चलाना तो आना ही चाहिए क्योंकि वहाँ पे जाके कनाडा में सिर्फ आप ही होगे जो आप अपनी खुद की हेल्प करोगे और अपने पैसे बचाने का सिंपल का सिंपल काम आपका ही हुआ और हाँ पैसे बचाने से याद आया जो सबसे मेन स्किल है वो है मनी सेविंग आप अपनी मनी को सेव करना सीखिए आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि मैं खुद कभी कर रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों को बोल रहा हूँ कि मेरे को टेन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ दीजिए अगर ये मैं पूरा वो खर्चा नोट करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस खर्च किए यहाँ पे गया ये वाली शर्ट ली यहाँ से बाहर से खाया पूरे को पूरे नोट करके और फिर मैं देखता हूँ पूरी लिस्ट बना के कि यहाँ यहाँ पर मैंने गलत जो है वो खर्चा किया है इस चीज़ पे मैंने ये बाहर जहाँ पे ज़्यादा खाया यहाँ पे मैं नहीं खाता तो इससे ये वाले इतने पैसे मेरे बच जाते ऐसी चीज़ के थोड़ा सा ये दिमाग ना मनी माइंडेड की तरफ स्विच करना चालू करो क्योंकि इंडिया में जो है वो हम खर्चा करते हैं खुला और बाहर जाके ये सबसे बड़ी हमारे लिए डिसएडवाटेज होने वाली है क्योंकि हमारे पास पैसे पड़े होंगे खुले टेन थाउजेंड डॉलर आपकी जीएसी आपके पास पड़ी होगी अगर वही जीएसी को आपने सेव कर लिया तो बाद में आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेशक आपके घर वाले बोल रहे हों कि हम आपको सपोर्ट करेंगे पीछे बाद में आपकी फीस के लिए लेकिन फिर भी अगर आप खुद कमाओगे और अपनी फीस उतारोगे तो उसमें जो आपको अपने लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी रेज होगी वो उसका लेवल ही नेक्स्ट होगा और आई ट्रूली बिलीव कि ऐसे मनी सेव करके थोड़े से मनी माइंडेड होके 
मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप पूरे कंजूस हो जाओ बाहर खाओ मत कुछ ना करो सिर्फ घर बैठे रहो अपने पूरे पैसे के बारे में सारा दिन सोचते रहो नहीं सारा अपनी लाइफ को इन्जॉय करो क्योंकि हम कमाते किस लिए हैं अपने खाने के लिए अगर अपनी लाइफ के ऊपर ही ध्यान ही नहीं आ जाए तो क्या फ़ायदा लेकिन थोड़ा सा मतलब कि जैसे हमने डेली स्टार में जाके कॉफ़ी पीनी चालू कर ली तो ये वाली आदतों को कम करके थोड़ा घर पर भी कॉफ़ी बनाना सीखो ये वाली थोड़ी सी आदतों को डेवलप करना सीखो तो गाइज अब आता है वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें कि मैं आपको वो वाली स्किल्स बताऊंगा जो आप यहाँ पे इंडिया में सीखोगे और बाहर जाके उससे आपको पैसे मिल सकते हैं जो मिलने में आसानी होगी और उसमें जो सबसे पहली स्किल है और जो मैं खुद कर रहा हूँ अभी वो ये है कि आप किसी आउटलेट में काम कर लो जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया डोमिनोज हो गया पिज़्ज़ा हट वगैरह हो गए इस इसमें जाके थोड़ा सा काम करना सीखो और बेसिकली सीखना क्या है सीखना ये है कि पिज़्ज़ा का जैसे नीचे वाला बेस है वो कैसे बनता है सिंपल सिंपल चीज़ें सीखो क्योंकि जाके हमें जो सबसे पहले जो जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है वॉलमोट में या ऐसी जो खाने पीने वाली आउटलेट्स होती हैं वहाँ पर जॉब मिलेगी और वो वाली जॉब होती है वो सबसे ईजी भी होती है हर कोई अच्छे से कर भी लेता है उसमें वेजिस भी सही होते हैं और उसके बाद जो हम पीआर के लिए लगाते हैं अगर हम दो साल वहाँ पे जॉब कर लें तो हम मैनेजर वाली पोजीशन तक भी पहुँच सकते हैं और फिर उसी जॉब के हिसाब से हम अपनी पीआर की फाइल भी लगा सकते हैं और गाइस आप सब ने भी सुना होगा आपके फ्रेंड्स ने भी बोला होगा फैमिली वालों ने भी बोला होगा और जो जो भी कैनेडा में उन्होंने बोला होगा कि जो जो इंडिया में हम आपका काम समझते हैं छोटे हैं काम हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे हमें अच्छे नहीं लगते ये तो वो ऐसे काम करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता वो ऐसे काम करते हैं वो वाले काम जो हैं वो कनाडा में बेस्ट चलते हैं उसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है हेयर कटिंग सैलून का काम तो मेरे ना एक फ्रेंड ने सैलून का काम किया हुआ था उसने भी जब मैं आइल्स कर रहा था तो तब उसने वो सैलून के काम की ट्रेनिंग ली थी तो अभी वो कैनेडा में है और उसने अब क्या करना चालू किया है कि उसको सैलून का काम आता था और जो सैलून की मिनिमम वेज चलती है आपके एक हेयर कट की वो वहाँ पे है फिफ्टी डॉलर्स के नियर अबाउट है कोई फोर्टी ले लेता है थर्टी तक मतलब कि फिफ्टी तक जाती है सिक्सटी सेवेंटी उसके अब तो कितनी भी जा सकती है लेकिन फिफ्टी पर हेयर कट लेते हैं अगर आप एक अच्छे से सलून में जाके अपना हेयर कट करवाओगे तो हेयर कट ऐसी चीज़ है जो हर कोई करवाता है बिना हेयर कट के आप रह ही नहीं सकते कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कनाडा में कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत काम आती हैं ग्रूमिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आप अच्छा दिखोगे अपना बेस्ट वे प्रेजेंट कर सकोगे दूसरों के सामने तो इसलिए हेयर कट जो मस्ट है लेकिन उसने क्या करना चालू किया अभी उसने अपने ना बेसमेंट से अपने ओनर से हाउस के ओनर से बात की अपनी बेसमेंट से ही उसने वो अपनी हेयर कटिंग करनी स्टार्ट कर दी और अब वो चार्ज करता है पर हेयर कट ट्वेंटी डॉलर्स और उसने मेरे को बताया था कि जो टाइम लगता है उसको लगता है मिनिमम लगते हैं थर्टी मिनट और मैक्सिमम वन आवर तक जाता है इससे ज़्यादा कोई भी हेयर कट नहीं होता चाहे वो जितना मर्जी उसको शैम्पू लगाना हो कुछ भी लगाना हो और वो बोलता है कि जैसे मेनली जो लड़कियाँ हैं वो कहता है उनसे काफ़ी हो जाता है मेरा काम क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो हेयर को कलर करवाती हैं या कुछ छोटे मोटे से ऐसे काम लड़कियों के मेरे को तो पता नहीं लेकिन वो बता रहा था कि काफ़ी होते हैं जिनसे कि वो लड़कियों से वन आवर का हंड्रेड डॉलर्स तक चार्ज कर लेता है तो ऐसा अगर आप सीख सकते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि ये वाली जो छोटी जॉब है ये काफ़ी पेइंग जॉब है कैनेडा में और गाइज ऐसी छोटी छोटी जॉब और भी बहुत सारी हैं जैसे कि कारपेंटर हो गया प्लम्बर हो गया इलेक्ट्रीशियन हो गया मैकेनिक हो गया ये सारी जो जॉब्स हैं जिनको कि हम इंडिया में छोटी जॉब्स मानते हैं वहाँ पे कनाडा में मिनिमम वेज इनकी चलती है एटीन टू ट्वेंटी डॉलर्स और जो हम यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़ी जॉब्स मानते हैं जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में काम करना या कुछ और करना तो वो वाली जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे मिनिमम वेज ही मिलती है जो कि फिफ्टीन डॉलर्स है और अगर आप ये कुछ ऐसा छोटा सा काम सीख जाते हो इंडिया में मेरे को पता है कि करने का मन नहीं करता क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में लेकिन ये सारी चीज़ें बाहर जाके आपके बहुत सारी हेल्प करने वाली हैं और फिर पैसा ही पैसा होगा डॉलर ही डॉलर हो और उसके बाद फिर जो आप लेना चाहो मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं वो आपकी चॉइस है और हाँ एक चीज़ और जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताई है कि जैसे आप थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस लो कस्टमर सर्विस का आ, किसी भी शॉप में जाके काम कर सकते हो आउटलेट में काम कर सकते हो 
क्योंकि वहाँ पे जो उसने बताया उसने जॉब की थी बेल में बेल वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एयरटेल आइडिया जैसे कंपनीज है ना वहाँ पे बेल नाम की कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क प्रोवाइड करती है और उसमें जॉब की थी और उसमें जॉब करने का फ़ायदा ये था कि वो उनको प्रमोशन मिलती रहती है जैसे जैसे आपका कस्टमर फीडबैक आता जाएगा वैसे वैसे उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी आपकी क्या है प्रमोशन होती रहती है वेजेस मिलते रहते हैं अवॉर्ड्स मिलते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा कस्टमर एक्सपीरियंस लिए लोगों से बात करना सीखे कि आप अननोन बंदे से ऐसे बात करें कि अननोन बंदे को ये फील हो कि वो आपको कितने सालों से ही जानता है ऐसा नहीं है कि वो आपसे पहली बार मिला है तो ये थोड़ा सा ना टैलेंट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का ये सीख के जाए ये कैनेडा में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कैनेडा के जो लोग हैं वो बहुत हेल्प करते हैं जैसा कि हम इंडिया में कहते हैं कि बाहर जो चले जाते हैं उनका जो खून है वो सफ़ेद हो जाता है वो किसी से बात नहीं करते वो बात सही है उनका खून जरूर सफ़ेद होता है लेकिन जो अपने होते हैं उनका होता है जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे आप किसी से भी चलते रस्ते में हेल्प मांग सकते हो आपका जो जानते होंगे आपका ब्रदर होगा सिस्टर होगा फैमिली मेम्बर होंगे फ्रेंड होंगे वो आपको मना कर देंगे कि नहीं यार मैंने काम पे जाना है जॉब पे जाना है लेकिन अगर आप उसी जगह पे जाके किसी स्ट्रेंजर से बात करोगे और उसको बोलोगे कि यार मेरे को ऐसे हेल्प चाहिए तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे अभी तो और काफ़ी सारी स्किल्स हैं जिनके बारे में मैं बोलना चाहता था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए जो रैप अप करते हैं इस वीडियो को जो लास्ट स्किल मैं बताना चाहता हूँ वो है कुकिंग कुकिंग ऐसी स्किल है जो आपके पर्सनली भी काम आएगी और आपको पैसे भी कमा के दे सकती है लेकिन कुकिंग की जो है वो मिनिमम वेज ही मिलती है फिफ्टीन डॉलर्स वो भी उससे ज़्यादा मिलेगी अगर आप एक काफ़ी अच्छे आपको कुक करना आता है अगर आपको सिंपल कुकिंग आती है तो आप अपने घर में सेविंग कर सकते हैं वही जो मैंने पहले बोला कि बाहर खर्चा करने से अच्छा है घर में कुक करके खाओ अच्छा खाओ और बढ़िया सेहत बनाओ तो यही है आज की वीडियो तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव मज़ा आया होगा सुनने में आप इनमें से कोई स्किल ट्राई कर सकते हैं अगर आपका दिल करे बस मेरा मेन मोटिव ये है कि आप फ्री मत बैठें क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जैसा मेरे इस वीडियो में वही सारी चीज़ें होंगी जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं या मेरे को जो अच्छी लग रही हैं जो मेरे फ्रेंड्स ने या किसी ने भी मेरे को बताई हैं वही आपको इस इन सारी वीडियोज़ में मिलेगी ऐसे कोई फालतू की चीज़ें मैं नहीं बता रहा इसमें और मेनली ये जो वीडियोस हैं वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर सकूँ और मेरे को पता हो कि कैसे कैसे मेरी किस किस ने हेल्प की थी तो यस दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड माई और वीडियोस एंड कुछ जो मेरे भाई वीडियो में कमेंट कर देते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ इसके बारे में बनाओ तो मेरे को याद है जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि मेरे फ्रेंड का वीज़ा आ गया और मेरा वीज़ा नहीं आया उसमें एक ब्रदर ने कमेंट किया था कि स्किल वाली वीडियो पे भी वीडियो बना दो तो उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया आठ दस दिन हो गए उस कमेंट आए को लेकिन मैं ये अभी अपने फ्रेंड से सारा पता कर रहा था कि कौन कौन सी स्किल्स कैसे कैसे स्किल्स तो उन सब के बारे में पता कर रहा था थोड़ी अपनी खुद की रिसर्च कर रहा था और एक वेबसाइट भी है जिसमें जाके कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेजिस कितने कितने हैं उस वेबसाइट के बारे में भी मैं वीडियो बना दूँगा ताकि आप जो आपको काम आता है उसके बारे में पता कर सको कि वो काम की वहाँ पे वेजेस कितने चल रहे हैं वो पूरी कनाडा ने एक वेबसाइट बना के रखी हुई है जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि ओंटारियो में जा रहे हो तो ओंटारियो में इतने वेजेस होंगे इसके वैंकोवर वाली साइड जा रहे हो टोरंटो जा रहे हो ओटावा जा रहे हो कहाँ पर भी जा रहे हो आप उसके हिसाब से ही आपके जो हैं वो वहाँ पर वेजिस वो बता देगा कि ये वाली स्किल कितने वेजिस हैं जैसे कि अगर कोई आईटी वाला बंदा है तो आईटी का जो हब है वो वैंकोवर वाली साइड है और टोरंटो वाली साइड भी है शायद इसके बारे में पता नहीं हो मैंने किसी वीडियो में सुना था तो मैं आपको उस वेबसाइट की भी अगली वीडियो बना दूंगा तो आप उतनी देर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और चाहे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें या ना करें लेकिन कमेंट जरूर करके जाए ओके बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट